Techno. Äh, gefällt mir ähm, eben, ja, Musik, die Atmosphäre, Gefühle, die teilweise dahinter sind. Also Gefühle, Gefühl, die die Leute haben, wenn sie am Tanzen sind, wenn sie smilen und fest und, und kreischen. Ja, es ist irgendwie ein Zusammensein.
mir ist die ganze Geschichte von Bayern eigentlich schon in meine Lebensphilosophie übergegangen. Das heißt, für mich ist mein ganzes Leben Techno. Wenn ich heute sehr viel Geld mit Techno verdiene und Erfolg habe, ist es schön. Werde ich aber morgen irgendwie keinen Erfolg mehr haben damit, dann würde ich sogar bis ins Abendhaus gehen, würde das Ding aber weiter verfolgen, weil es geht keinen Weg mehr zurück. Ihr habt alle Türen hinter mir zugeschlagen. Techno ist für mich nicht nur Musik, ist mein ganzes Leben. Das Ding ist irgendwie äh, äh, da in einer immensen Größe, dass sogar sämtliche Staatsbehörden in sämtlichen Ländern versuchen, das mit aller Gewalt flach zu halten, damit es sich nicht weiter ausbreitet. Es ist für mich eine der, der angenehmsten und aber doch äh, weit verbreitesten Seuchen der Welt. Und ich weiß nicht, wo das noch hinführt, ich habe keine Ahnung. Ich laufe jedenfalls drin rum und halte beide Augen auf und schaue mal, wo es mich hinführt. Ja gut, es ist das Computerzeitalter und das ist mit eine Folge davon. Jeder Sechsjährige macht seine Hausaufgaben auf dem PC. Ja. Äh, Nintendo wird schon, in, wird schon zur Taufe verschenkt und ich meine, es wird immer elektronischer. Und ich will dir was sagen, vor 30 Jahren musstest du, um im Studio einen Song zu produzieren, ein riesen Orchester haben, einen riesen Background und, und einer von einer Million hat dafür einen Plattenvertrag gekriegt. Heute, ich setze mich in mein Studio, hau meine 15 Sampler zusammen und, und habe dir in drei, in drei Stunden einen Track gemacht, der, der teilweise auch äh, veröffentlicht auf Noom Records, Asset of House, habe ich drei Stunden gebraucht und es ist halt äh, selbst in Australien in die Charts gegangen. Und wenn das alles so schnell geht und so einfach geht und es praktisch jeder, der das Equipment hat und ein bisschen schnell nachvollziehen kann, ja glaubst du, da geht noch mal einer drei Wochen mit einem Orchester zurück ins Studio? Blödsinn! Ich schmeiße morgen keine Computer nicht weg und meine Kollegen auch nicht. Wir machen locker, locker weiter in die Richtung. Und es geht jede Woche, Messe für Messe, Jahr für Jahr, immer einfacher, immer lockerer. Irgendwann sitze ich mal da und gebe nur noch mündliche Befehle, weil die Computer machen alles von allein. Und ich werde einen Teufel tun und damit aufhören.
My name is Scott Brown, I come from Glasgow in Scotland and I'm going to be playing very much Happy Hardcore tonight. I'm looking, very looking forward to it, it looks very busy. Um, the crowd looks fantastic as, as always in Switzerland, the place is phenomenal. Compared to a lot of venues around the world, uh, Switzerland have got a very, very good audience. Um, I especially love the clothes that everybody wears, the, the crazy, crazy haircuts that everybody's got. You know, it's great fun. It's, it's great just to walk about and see everybody enjoying themselves, having a good time, just listening to all sorts of music. It's great fun. Evolution. Evolution.
techno house rave culture, the whole idea. It's a culture and it's existing with dance music. And it's, dance music needs a face. And the only way to get a face is to have a culture. So in other words, if you had techno with no culture, it wouldn't exist. You understand what I'm saying? So I'm glad it's there. We need it in America. We don't have it. We have a very small rave scene in America. Very like non-existent, nobody cares, nobody respects it. But out here, it's number one. You know what I'm saying? And it's just, it's nice to know that. People look at techno in America, it's already hit. You know, they don't look at it as coming back again. So, you know, it's hard to say. It's really hard to say, but I think, I think what needs to happen is like somewhat of revolution in America for anything. Rave culture is old in America. You know what I'm saying? It's, it's already came and it's left, kids on E. It's already old to America, but you know, it's just, in terms of the music, it's very, the music's very quality and the scene is very good. And it's becoming a lot more older and a lot more mature. So what you're getting is a lot more heads that are realizing that this is a, an important part of dance music that can't be forgotten. I am ready. I am ready. I am ready. I am ready. I am ready.
Future.
My name is DJ Hype, I'm from London and I play jungle breakbeat music all over the world. Well the scene I'm into in London is so big now that it's spreading out all over the world and um, being at the forefront of that is good for me because I go to all different countries and introduce them to where they're more used to hearing a techno sound and they're now starting to get introduced to a breakbeat sound so they like both now. Now in the last year it's got a lot more world interest as opposed to just UK interest. Now in Toronto, Amsterdam, like here Zurich, Germany, I'm out there so much now. The scene's getting bigger but who knows whether it will explode or whether it will go back underground again. There's just a lot of interest at the moment in it and I hope it stays that way. Check this out.
Rusia. 